আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সম্মানিত দর্শক একুশে টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন একুশে রাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজ আপনাদের সাথে থাকছি আমি ফেরদৌস আহমেদ দর্শক নিশ্চয়ই আমরা এমনটাই আশা করে থাকি আপনাদের কাছ থেকে যে নিয়মিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে বুলেটিন হয়ে থাকে আপনারা সেখানে চোখ রাখেন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে নতুন করে আরও তেতাল্লিশ জন আমাদের এই দেশে মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হয়েছেন তা নিয়ে মোট মৃত্যু বাংলাদেশে দাঁড়িয়েছে এক জন এবং নতুন করে আক্রান্ত যারা শনাক্ত হয়েছেন সেই সংখ্যাটা তিন বারো এবং মোট বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ উনিশ হাজার একশো আটানব্বই এবং আজকে আমরা যে শিরোনামে এই আলোচনাটা করতে চাচ্ছি শিরোনামটা শিরোনামটা হচ্ছে করোনার চিকিৎসা আর চীনা পরামর্শ এই শিরোনামেই আমরা আমাদের আলোচনা আজকে চালিয়ে যাবার চেষ্টা করব এবং সেই আলোচনায় বেগবান করতে আমরা যাদেরকে পেয়েছি স্টুডিওতে পেয়েছি মাইনুল আলম কূটনৈতিক সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক এবং আমাদের সাথে মহাকালী থেকে যুক্ত রয়েছেন ডাক্তার আয়সা আক্তার সহকারী পরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমি আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি একুশের রাতে আমি শুরুটা করতে চাচ্ছি স্টুডিওতে উপস্থিত মাইনুল আলম আপনাকে দিয়ে আপনি যেহেতু একজন কূটনৈতিক সম্পাদক আপনি তো এই আন্তর্জাতিক মহল নিয়ে সাধারণত আপনার বেশি কাজ করা হয়ে থাকে সেই বিষয়গুলো একটু একটু জানার চেষ্টা করব কিন্তু তার পাশাপাশি চীনা এই যে প্রতিনিধি দলের দশ সদস্যের যে একটি প্রতিনিধি দল সফর করে গেলেন তারা সুপারিশ মালা পাঠাবেন বলেছেন সপ্তাহে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখান থেকে চীনারা যে পরামর্শ দিয়েছেন বা দিবেন সেটা আসলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ আসলে চীনেই তো প্রথমে এই উহানে এটা সূত্রপাত সেখান থেকে চীনাদের এই অভিজ্ঞতা বিশ্ব কিভাবে নিয়েছে আর আমরা সেই পরামর্শ কাজে লাগিয়ে কতটা সুফল পাব আমি জানি না প্রশ্নটা অনেক বড় পরিসরে করা হয়ে গেল কি না কিন্তু আপনার কাছ থেকে এটাই আমি শুরুতে জানতে চাচ্ছি আপনি বলেছেন চীনাদের অভিজ্ঞতা বিশ্ব কিভাবে নিয়েছে চীনাদের অভিজ্ঞতা বিশ্ব ভালোভাবে নেয়নি কারণ এই করোনা ভাইরাস এটা ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীন থেকে উৎপত্তি হয়েছে শুরু হয়েছিল যার ফলে চীন পুরো বিশ্বের কাছে বিশেষ করে পশ্চিমাদের কাছে অভিযুক্ত একটি দেশ বিভিন্ন সময় এটা বৈশ্বিক রাজনীতিতে এটা একটা ইস্যু হয়ে গেছে চীন এই ভাইরাস দুনিয়াতে ছাড়িয়ে প্রসার করে দিল এবং ছাড়িয়ে দিল কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে চীন এটা অন্যদিকে বলে চীন এটা সফলভাবে দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে মোকাবেলা করেছে নিয়ন্ত্রণ করেছে চার হাজার ওদের লোক মারা গেছে এবং চীন যে লকডাউন করেছে ওদের একটি প্রদেশ কয়েকটি শহর কয়েকটি এলাকা সেটা সফলভাবে ওখানে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে এবং এটা নির্মূল করতে পেরেছে আপাত দৃষ্টি যদিও এখন দ্বিতীয় ওয়েভে আসছে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বড় একটা প্যান্ডেমিকের মতো সিচুয়েশন থেকে চীন ওভারকাম করেছে বাংলাদেশের সাথে চীনের যে সম্পর্ক বাংলাদেশকে চীন কারিগরিভাবে বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়েছে চীন তাদের বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে দু সপ্তাহের জন্য চোদ্দ দিন তাদের দশজনের একটি প্রতিনিধি দল এটা বিশেষজ্ঞ এখানে গবেষক আছে এখানে রিসার্চার আছে ডক্টর আছে নার্স আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে এই কোভিড ওয়ান নাইন কিংবা করোনা চিকিৎসার সাথে যুক্ত টেকনিক্যাল ব্যক্তিবর্গ আছে এবং রিসার্চাররাও এটা দেখেছে এটার গতি প্রকৃতি ভাইরোলজিস্ট দেখেছে এরা এসে বাংলাদেশের কয়েকটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কোভিড হসপিটাল নন কোভিড হসপিটাল এর সাথে কথা বলেছে বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইডিসিআর এর সাথে কথা বলেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের সাথে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলেছে তাই দোরগোড়ায় একেবারে চিকিৎসা এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রমণ ইস্যুতে কথা বলেছে জনস্বাস্থ্য ইস্যুতে কাজ করেছে অভিজ্ঞতা নিয়েছে এবং দিয়েছে এবং সরকারের নীতি নির্ধারকদের সাথে কথা বলেছে এটা হচ্ছে একটি পর্যবেক্ষণমূলক সফর এবং ওরা কিছু পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের অবস্থা দেখে এখন বাংলাদেশে প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজার লোক আক্রান্ত হচ্ছে চল্লিশ জনের মতো লোক মারা যাচ্ছে এটা এখন বাংলাদেশে কি পরিস্থিতিতে আছে সংক্রমণ এখন বাংলাদেশে বেশ বাংলাদেশ এই অঞ্চলে খুব ব্যাপক হারে হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিতে কিংবা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ পরিস্থিতি এই অবস্থায় তারা এসে বলে গেছে যে বাংলাদেশের যে মানুষ চলাফেরা করছে মূলত হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে সংক্রমণ প্রতিরোধ কিংবা করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য চিকিৎসার জন্য কিংবা এটাকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে লকডাউন 
প্রকৃত অর্থে লকডাউন মানুষ চলাচল করবে না ঘর থেকে বেরোবে না চিকিৎসা চলবে যারা আক্রান্ত সংক্রমিত হয়েছে ওরা ঘরে বসে চিকিৎসা নেবে এবং তাদের সংস্পর্শে কোনো মানুষ আসবে না তাহলে সংক্রমণটা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং এটা ধীরে ধীরে কমে আসবে কিন্তু আমাদের বাড়ছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের লকডাউন পরিস্থিতিতে যেটা হচ্ছে যে লকডাউন সবচেয়ে কার্যকর এবং প্রকৃত অর্থে লকডাউন এটা কার্যকর কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ লকডাউন মানছে না এখানে লকডাউন এখনও চূড়ান্ত আকারে হয়নি এবং বাংলাদেশের ঢাকা শহরে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পঁয়তাল্লিশটা অঞ্চল হয়েছে কিন্তু সেটা এখনও পরীক্ষামূলক চিন্তাভাবনা ম্যাপিং এসব প্রস্তুতিমূলক কাজে আছে এটা দ্রুত করার ব্যাপারে তারা বলেছে আর একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় যারা সংযুক্ত এই করোনা চিকিৎসায় বাংলাদেশের চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী প্যারামেডিক সবার একটা অবদানের কথা বলেছে তারা ত্যাগ এবং ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করছে এটা খুব ভালো বলেছে এবং তাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছু শিক্ষা দিয়েছে কিছুটা অভিজ্ঞতা দিয়েছে যেমন মাস্ক কীভাবে পড়তে হবে পিপিপি পিপিই পরে কীভাবে একজন চিকিৎসা কর্মী কিংবা চিকিৎসক কিংবা একজন বিশেষজ্ঞ কিংবা একজন সিস্টার কীভাবে রোগীকে সেবা দিবে চিকিৎসা করাবে সেক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন শিখিয়ে দিয়েছে এবং এটা এভাবে করা উচিত তাহলে চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসা কর্মী নিজেও নিরাপদে থাকবে সচেতনভাবে নিজে দূরে দূরে থাকবে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা সংখ্যা কম থাকবে এবং রোগীর সেবাটাও নিশ্চিতভাবে হবে আপনি যে মানে লকডাউনের কথাটা বলছিলেন চীনারা ওরা যারা ঘুরে গিয়েছে প্রতিনিধি দল তারা সেই বিশেষজ্ঞরাও বারবার লকডাউনের উপর জোর দিয়েছে বা উহানে তো তারা সেই মডেলটাই সেই লকডাউনের একদম জোর যে লকডাউন কোনো ঢিলে ঢালা লকডাউন না আমি এখান থেকেই জানতে চাচ্ছিলাম যে বিশ্বের অন্যান্য যে দেশগুলো রয়েছে গণতান্ত্রিক দেশগুলো বলা হয়ে থাকে চীন সহ আরও কয়েকটা দেশকে বলা হয় যে এরা মিলিটারি জাতি এরা যত জোরালোভাবে একটা লকডাউন তাদের একে একেবারেই নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে বাংলাদেশ আসলে সেই মডেলটা নিয়ে কতটা আমরা পারব আমাদের দেশ সেটা বাংলাদেশ না ইউরোপের প্রসঙ্গ আপনি তুলতে পারেন ভারতের প্রসঙ্গ তুলতে পারেন অন্যান্য দেশের কথা তুলতে পারেন ইউরোপে যেভাবে লকডাউন করা হয়েছে সেটা কার্যকর মার্চ এপ্রিল দুই মাসে ইতালি ফ্রান্স যুক্তরাজ্য সহ অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে ওই দেশের মানুষগুলো ওখানে যেহেতু সংক্রমণের হার খুবই বেড়ে যাচ্ছিল বয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছিল মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছিল ওখানে লকডাউনটা কার্যকর করা হয়েছে আমাদের এখানেও লকডাউন কার্যকর ছিল এপ্রিল মে এই দু মাস পর্যন্ত ছিল কিন্তু যখন আমরা শিথিল করলাম আমরা যখন এটা কার্যকর করতে পারলাম না এখন তো আমরা লকডাউন নেই এখন শিথিল এখন সাধারণ ছুটি নেই রাজধানীতে চলাচল করলে দেখা যাচ্ছে যে সুতরাং এখন এই সংক্রমণের হারটা এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিংবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় এটা হচ্ছে আইনের শাসন অনুশাসন এবং একটা সংকটে করোনা ভাইরাসকে মাথায় নিয়ে আমরা ঘুরছি কাজ করছি থাকছি ঘুমাচ্ছি সব করছি সুতরাং নিজে নাগরিক হিসাবে নিজেকে যেভাবে সংরক্ষিত করা দরকার সুরক্ষিত করা দরকার প্রটেক্টেড করা দরকার সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারিনি আমরা নাগরিকরা তারপর উপর বিধি ব্যবস্থা কিংবা শাসন ব্যবস্থা কিংবা সরকারি ব্যবস্থাপনার কথা বলবো নাগরিক হিসাবে আমরা যদি সচেতন হই এটা আমার ব্যক্তিগত মত সেক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগোতে পারবো এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব কিন্তু যেটা আপনি বলছিলেন চীনা বিশেষজ্ঞ দল ওরা ওদের যে তৎপরতা ওদের কার্যক্রমের মধ্যে চিকিৎসকদের একটু ধারণা দিয়েছে কিভাবে করা যায় এবং সংক্রামণ বেধি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাথেও মত বিনিময় করেছে ওরা আরও কিছু কথা বলে ওদেরকে জানতে চাওয়া হয়েছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে ও ওই প্রেস কনফারেন্স ওদের বক্তব্য গ্রহণ করেছিলাম যে এখন কি বাংলাদেশে পিক কি না এটা কি বাংলাদেশ কি এখন চুড়ায় উঠেছে না কি অবস্থা এটা ওরা বলতে পারবে না ওরা বলতে পারেনি বলে যে এটা বলার সুযোগ নাই কারণ এটা নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করছে আপনি যদি সব ছেড়ে দেন তাহলে পিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আপনি যদি সব নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে এটা দমন করা সম্ভব এবং এটা নির্ধার সীমিত আকারে রাখা সম্ভব আপনার কাছে আবার আসবো আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন ডাক্তার আয়সা আক্তার ডাক্তার আয়সা আক্তার নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি আপনার কাছে আমি আসতে চাই যে দ্রুত পরীক্ষা দ্রুত শনাক্তকরণ দ্রুত সঙ্গ নিরোধ এবং দ্রুত চিকিৎসা এই চারটি শব্দ যোগে ওরা একটা সুন্দর বাক্য বলে গিয়েছে চীনা প্রতিনিধি দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যেটা প্রতিনিয়ত হয়তো আমরা অনুধাবন করছিলাম কিন্তু আসলে আমাদের দেশে আমরা কতটা পেরেছি সেটা দ্রুত করতে এই চারটি বিষয় জি ধন্যবাদ শুরুতে যেটা ছিল একদম শুরুর দিকে যখন চায়না থেকে চীন থেকে আর কি ছড়ালো বিভিন্ন দেশে তখন থেকে আমাদের যে কাজটা ছিল সেটা হলো স্ক্রিনিং করা 
এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং করা যখন আমাদের বিমান বন্দর দিয়ে স্থল বন্দর বিভিন্ন বন্দর গুলো আমাদের যেগুলো রুট গুলো আছে এন্ট্রি পয়েন্ট গুলো আছে সেখান থেকে আমরা যখন শুরু থেকে আমরা একুশে জানুয়ারি থেকে স্ক্রিন করা শুরু করলাম आइसोलेन कर दिखे छो चलमान प्रथम धरा पड़लो अपना आठ मार्च जनगोषी मध्य नमूना रेजल्ट मोर्जे बाषट्टी केंद्र परीक्षा हमारे मध्य बरशाल विभागे एकदम बरशाल विभागे एक मात्र पीसीआर लैब जेटा दिए बरशाल विभाग के छयटी जिलार सबगल परीक्षा कर बरशाल विभागे एक मात्र पीसीआर लैब से एक पीसीआर लैबर उपरे प्रेसार्ट पड़े जा बरगुना थे एक जो नाम प्रकाश ना कर शर्त बरगुना थे जो सैम्पलगुलो सरसि ता बरशाले पाठाते पर लोड नीते पर कारण बरशाले एक दिन मात्र एकश आठाशीटर मत परीक्षा कराई शुद्ध सम्भव होने ता महाकाल एक बेसरकार एक केंद्रे पाठा शुद्म उपसर्ग नहीं मारा जासर्ग आरक लोक अनेक पावाईल मन हाँ पर्या गतकाली हलो चलमान प्रक्रिया प्रत्येक जिला पीसीआर ना थे बुथ गो चालू हो 
এক্স্যাক্টলি হলো যে এই মুহূর্তে আমার বেশ কয়েকটা আমার জেলায় নাই পর্যায়ক্রমে আমরা সব জেলায় পিসিআর না থাকলে আমরা বুথ চালু করছি আমরা জেলা থেকে না এক জেলা থেকে আর আমাদের ঢাকার স্যাম্পল গুলো আসছে তো কারো কোনো এরকম সমস্যা হচ্ছে না যে তারা টেস্ট করতে পারছে না বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে জেলা আসছে জেলা থেকে আমাদের এখানে আসছে মেন কথা হলো যে আমরা তো ল্যাবের সংখ্যা বাড়াচ্ছি আমরা টেস্টের সংখ্যা বাড়াচ্ছি আমাদের যে কার্যক্রম সেগুলো কিন্তু আমরা সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে করে যাচ্ছি এবং রেজাল্ট আমরা চেষ্টা করছি খুব দ্রুত দেওয়ার জন্য তো আমাদের কার্যক্রম গুলো চলমান এগুলো আমাদের চলছে কাজ জি জি ওকে আমাদের সাথে সম্মানিত দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার ইকবাল আর্সনাল সভাপতি স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সাচিব ইকবাল আর্সনাল আপনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি একুশের রাতে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ সহকারী পরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডাক্তার আয়সা আক্তার এতক্ষণ বলছিলেন সেটাও নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন তার কাছে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে চীনা প্রতিনিধি দল যাবার আগে যে কথাটা বলেছে যে দ্রুত শনাক্তকরণ সেখান থেকে দ্রুত পরীক্ষা দ্রুত শনাক্তকরণ দ্রুত সঙ্গ নিরোধ এবং দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চয়ই তাদের সেই কথা আপনিও তাদের সাথে আপনার মিটিং হয়েছে বা ভিডিও কনফারেন্সে কথা হয়ে থাকবে সেখান থেকে এই তো এই যে তাদের যে কথাটি এটা তো প্রতিনিয়ত আপনারাও বলার চেষ্টা করেছেন সেই আট মার্চের পর থেকে কিন্তু আমরা বাংলাদেশে কতটা পেরেছি এটা জানতে চাচ্ছিলাম আমি ডাক্তার আয়সা আক্তারের কাছে কিন্তু সেখান থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার এখনও অনেকগুলো জেলাতেই পিসিআর ল্যাব নেই শুধু নমুনা সংগ্রহ করে সেটা পাঠিয়ে সেখান থেকে একজন করোনা হয়েছে কিনা সেটা শনাক্ত করতে আমাদের অনেক সময় লেগে যাচ্ছে একবার আসনা সেক্ষেত্রে কি আমরা পাচ্ছি আমরা দ্রুত শনাক্ত করতে পারছি না এবং আপনি ইতিমধ্যে যে দেখেছেন বা আমরা দেখেছি যে আপনার এক একজন যারা দিচ্ছেন নমুনা নমুনা দেবার বেশ কয়েকদিন পরে যে পাঁচ থেকে ছয় দিন পরে তারা রিপোর্ট পাচ্ছেন এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি গুলোতে যে ব্যাকলগ যে আপনার আগের নমুনা যে জমানো নমুনা সেই নমুনার সাথে তাল মিলিয়ে ল্যাবরেটরি গুলো করতে পারছেন না তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে जिला पर्यत जनबल दक्ष जनबल से घाटती मन करी তো সেই জন্য যে ল্যাবরেটরি গুলো করা হয়েছে সেই ল্যাবরেটরি গুলার যদি সক্ষমতা বাড়ানো যেত তাহলে পরে কিন্তু প্রথম ধাপে যেগুলো সম্ভব হতো আর হচ্ছে যে আপনার যে যেগুলো আমাদের মেডিকেল কলেজ যেগুলো আছে সেই মেডিকেল কলেজ গুলোতে যে নতুন মেডিকেল কলেজ সহ সেই মেডিকেল কলেজ গুলোতে যেহেতু সেখানে শিক্ষক আছেন বিভিন্ন পর্যায়ে সেখানে যদি আপনার করা যায় তাহলে হয়তো হতে পারে তবে আমার আমি আমি ইতিমধ্যে যেটুকু জানতে পেরেছি যে নীতি নির্ধারিত জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে প্রত্যেক জেলায় পিসিআর ল্যাব করা হবে কিন্তু সেটাও একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কারণ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার এই পিসিআর মেশিন যে আমদানি করা বা আনা সেখানেও কিছুটা আপনার ইয়ে আছে মানে আপনার নানান রকম জটিলতা আছে তো সেই বিবেচনায় আমি মনে করি যে ইতিমধ্যে যে আমরা যে পরামর্শ কমিটি আমরা কিন্তু বলেছি যে অন্যান্য যে সমস্ত পদ্ধতি আছে সেগুলোকে সম্প্রসারিত করবার জন্য যে আপনার যেগুলো দিয়ে সহজ ভাবে আপনার করা যায় এবং আপনার সেজন্য খুব বেশি लकडाउन शुरू कर द्रुत परीक्षा करा जाए कि द्रुत रिपोर्ट गुला जाए एक क्षेत्र में जिला हबीगंज सिलेट सह बस कैकटी जिला कूमिल्ला चाँदपुर देखे आज के तेईस जून नय जून तारीखे टेस्ट कर दस जून तारीखे टेस्ट कर सैम्पल दिए एख रेजाल पाय रुगी 
কিন্তু এর মধ্যে যে 14 দিনের যে মেয়াদটা আছে যে 14 দিন আইসোলেশন সঙ্গ নিরোধ থাকা হোক পজিটিভ কিংবা তার উপসর্গ থাকুক সেই মেয়াদটা পার হয়ে যাচ্ছে সমস্যাগুলো সাধারণ মানুষের এখানে হচ্ছে আর আপনি বলছেন যে জটিলতা জটিলতার ব্যাপারটা কি একটু বলবেন পিসিআর ল্যাব স্থাপনে জটিলতা এটা একটু যদি স্পষ্ট করেন এখানে কি কোনো অনিয়ম আছে কিংবা অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না 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 আরেকটা কথা বলবেন জটিলতা কিভাবে টেকনোলজি নির্ভর টেস্ট না করে কিভাবে সহজ পদ্ধতি সেটাও যদি একটু ক্লিয়ার করেন জি ধন্যবাদ সেটা আমরা বলছিলাম যে আপনার জটিলতা মানে জটিলতা হচ্ছে যে অনেকগুলো পর্যায়ে যেমন হচ্ছে যে আমাদের দেশেতে মেশিনগুলো अवेलेबल এগুলো আমদানি করতে হয় আমদানি করতে গেলে ওয়ার্ল্ড মার্কেটে আপনার अवेलेबल থাকতে হবে এবং আপনার যে বিমান চলাচল ব্যবস্থা সবকিছু মিলে তারপরে আপনার হচ্ছে যে এখানে জনবল দক্ষ জনবল যে ধরনের দক্ষ জনবল লাগে যেমন মাইক্রোবায়োলজিস্ট ফারোলজিস্ট বা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের এদেরকে লাগে সেই জনবল এগুলোর একটা বিষয় আছে রাতারাতি তো জনবল তৈরি করা যায় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনার যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন সেটা হচ্ছে যে আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে আমরা ইতিমধ্যে যে আমাদের টেস্টের যে পরিধি সেটা সম্প্রসারিত করবার জন্য আমরা পরামর্শ দিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী তারা কাজ করছেন যেমন আপনার মহাপরিচালক যে আপনার আমাদের ওষুধ প্রশাসন তার ওখানে একটি কমিটি করা হয়েছে তারা আপনার গাইডলাইনগুলো তৈরি করছেন গাইডলাইনগুলো তৈরি করার পরে কারণ আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে যে মানে আপনার বিভিন্ন ধরনের মানসম্মত নয় এমন সমস্ত পরীক্ষার জন্য আপনার অনেকেই আমদানি করে বসে আছেন বাংলাদেশে তো সেই সমস্ত পরীক্ষাগুলো যদি করা হয় তাহলে পরে আমাদের যে শনাক্তকরণ আসলে সেখানে সাহায্য করবে না তো আমরা তাদেরকে বলেছি এবং তারা বিশেষজ্ঞ যে কমিটি করেছেন তারা গাইডলাইন তৈরি করছেন আজকেও তারা একটা সভা করেছেন তারা ইতিমধ্যে তিনটি সভা করেছেন এবং তারা খুব সিনসিয়ারলি কাজ করছেন প্রতিনিয়ত কাজ করছেন এবং গাইডলাইনটা তৈরি হয়ে গেলে তখন যে পরীক্ষাগুলো দিয়ে এই যে আপনার পিসিআর এর সাবস্টিটিউট হিসেবে কাজ করা যাবে সেইগুলো তারা তখন পরামর্শ দিলে তখন আমরা এগুলো শুরু করতে পারব এবং আমি মনে করি দুটো দম সময়ের মধ্যে করা যাবে কিট দিয়ে পরীক্ষা র‍্যাপিড কিট দিয়ে পরীক্ষার কথা বলছেন না 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 আমি আমরা বলতেছি যে আপনার পয়েন্ট সার্ভিস আপনার না যেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যান্টিজেন মানে ডায়াগনোসিস এর জন্য অ্যান্টিবডি ডায়াগনোসিস এর জন্য কোনো সাহায্য করবে না কারণ আপনারা ইতিমধ্যে সবাই আপনার এই আপনার এই কোভিড এর কারণে যে ইমিউনোলজিও শিখে গেছেন যে আপনার আইজিএম তৈরি হতে মিনিমাম 7 দিন সময় লাগে এবং আইজিজি তৈরি হতে আপনার মিনিমাম আপনার ইয়া 2 সপ্তাহ অপটিমাম 4 সপ্তাহ সময় লাগে তো এই যে সময়গুলো এই সময়গুলো ক্ষেপণ করে তো আপনার হচ্ছে ডায়াগনোসিস করা যাবে না ঠিক এখন পিসিআর যেমন নমুনা দিয়ে 5 দিন 7 দিন 10 দিন পরে রিপোর্ট পাওয়ার মতোই ব্যাপারটা হবে সেই জন্য যে আপনার অ্যান্টিজেনের অল্টারনেটিভ যে যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আছে আলাইজা সিস্টেমে আছে তারপরে আপনার কিছু আছে যে মানে আপনার অ্যানালাইজার দিয়ে করা সম্ভব হয় এগুলো তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যেগুলো সুইটেবল যেগুলো সুইটেবল যেগুলো মানসম্মত যেগুলো আপনার সিডিসি বা আপনার এফডিএ স্বীকৃত সে সেই সমস্ত জাতীয় যে আপনার পরীক্ষার যে আপনার রসদ গুলো তারা আমদানি করবার বা আমদানি করবেন বা সেগুলো ব্যবহার করবার জন্য তারা অনুমতি দেবেন জি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এখনো তো মনে হয় এই শনাক্তকরণ যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষার যে একটা অপ্রতুলতা সারা দেশই থেকে যাচ্ছে সেখান থেকে আমরা বোধহয় সঠিক সংখ্যাটা এখনো খুঁজে পেতে সক্ষম হচ্ছি না আপনারা আমার সাথে যুক্ত থাকবেন এই মুহূর্তে সময় হলো একটা ছোট বিরতির সম্মানিত দর্শক 21 এর রাতে এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটা ছোট বিরতি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন
সম্মানিত দর্শক 21 এর রাতে আবারো আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রয়েছেন আমাদের সাথে এই আলোচনায় আমরা আজকে আলোচনা করছি করোনার চিকিৎসা আর চীনা পরামর্শ এই শিরোনামে স্টুডিওতে রয়েছেন মাইনুল আলম আপনার কাছে জানতে চাইবো যে চীনা যে প্রতিনিধি দল তারা আরো একটি আশার কথা আমাদেরকে সেই আশা জাগা নিয়ে বাণী শুনিয়ে গিয়েছে যে যে ভ্যাকসিন গুলো নিয়ে চীন সরকার এখন কাজ করছে সেই ভ্যাকসিন গুলোর কোনটা যদি সেরকম ব্যাপক সাফল্য তারা পায় সেই কার্যকরী সফলতা পেলে সেখান থেকে বাংলাদেশকে তারা অগ্রাধিকার দিবে হ্যাঁ সেটা বলেছে চীনের চীনের কি আমরা কি কোনো ধরনের চুক্তিতে এখনি যাব কি না এটা চুক্তির ব্যাপার না এটা চীন এটা কাজ করছে চীনের পাঁচটি প্রতিষ্ঠান করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি কিংবা এটা সফলতা নিয়ে কাজ করছে এটা এটা সফল হতে হবে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করতে হবে এটা টেস্টেড হতে হবে টেস্টেড হতে হবে তারপর হয়তো ওরা নিজেরা প্রয়োগ করবে বহির্বিশ্বে এটা বাইরে দেবে তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার পাবে এটা একটা ভবিষ্যতের কথা কিংবা যখন এটা হবে তখন এটা কবে এটা কোনো টাইম ফ্রেম নেই এটা কি দু মাসের মধ্যে হবে কিন্তু তার পাশাপাশি তো চীনের বিশেষজ্ঞদের আরো কিছু আরো কিছু বক্তব্য এই ভ্যাকসিনে কাজ হচ্ছে হ্যাঁ কাজ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কোথায় বেশি আগ্রহ দেখাবো আমরা কোথায় বেশি আগ্রহ দেখাবো না এটা হচ্ছে আজ পর্যন্ত কিংবা এই পর্যন্ত কোনো সফল ভ্যাকসিন কিংবা প্রতিরোধক আসেনি सफल होते सब चे गुरुपूर्ण जेटार पुरो विश्व एवं खूब आग्रह भरे अपेक्षा करुक्तराज्यक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गवेषणा যেটা প্রায় কাছাকাছি শেষ করে এগিয়ে আসছে এবং এটা বলা যায় পরীক্ষায় এখন পর্যন্ত কোনো বাধা ভুল কিংবা প্রমাণিত হয়নি এটা এগিয়ে যাচ্ছে সঠিক পথে তাও সেপ্টেম্বর নাগাদ এটা প্রত্যাশা করা যায় জাপান করছে ইতালি একটা উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের এই যে চীন চীন করেছে বিভিন্ন দেশে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মেডিসিন আসছে ইঞ্জেকশান আসছে ভ্যাকসিন আসছে কিন্তু কোনটা সফলভাবে কার্যকর হবে কোনটা প্রয়োগ করলে এই করোনামুক্ত বিশ্ব হবে সেটা এখন দেখার বিষয় সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সে পর্যন্ত তো আমাদের চলে যেতে হবে বাঁচতে হবে কিংবা করোনা মোকাবেলা করে এগোতে হবে আমি মনে করি যে চীনা পরামর্শের কথা আপনি বলছেন চীনা পরামর্শ দল বিশেষজ্ঞ দল আরেকটা কথা বলেছে যেটা হচ্ছে যে করোনার কোভিড টেস্টের জন্য কার্যকর এবং ফলদায়ক একটা উপায় আছে আর টি পিসিআর ডাক্তার ইকবাল আরসালান আরও গুরুত্বের সাথে বলতে পারবেন আরও বিশদভাবে বলতে পারবেন রিয়েল টাইম যে পিসিআর পদ্ধতি আছে সেখানে হচ্ছে এটা উপযুক্ত সঠিক নির্ধারণ করা যায় যদিও সব ধরনের টেস্টের তিরিশ ভাগ ভুল আসতে পারে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে বিশ্বব্যাপী যে কোনো টেস্টের যে কোনো করোনা পরীক্ষায় কিন্তু আর টি পিসিআর হচ্ছে মানোত্তীর্ণ এবং এটা সঠিকভাবে এটা করা উচিত বলে মনে করেন এবং এটাকেই নির্ভর করতে হয় যে কোনো করোনা পরীক্ষার জন্য আমি ডাক্তার ইকবাল আরসালামের কাছে আরেকটু জানতে পারব যে যে পরামর্শ কমিটি কিংবা কারিগরি কমিটি যে পরামর্শটা দিচ্ছে যে লকডাউন করা কিংবা পর্যায়ক্রমে লকডাউন করা অনেকগুলো জায়গাকে লকডাউন করা ইতিমধ্যে সম্ভবত পনেরোটা জেলার কিছু কিছু অংশ হয়েছে রাজধানী ঢাকার পঁয়তাল্লিশটা এরিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এটা সর্বশেষ পরিস্থিতি কি একটু যদি বলেন নীতিগত পরামর্শটা দিয়েছি এক্সিকিউশনের দায়িত্ব হচ্ছে যে সরকারের সরকার তাদের যে পদ্ধতিতে তারা এটা প্রয়োগ করবেন এবং আমরাও কিন্তু আপনাদের মতোই শুনতে পাচ্ছি যে আপনার এক এক সময় এক এক রকম যে প্রজ্ঞাপন বা এক এক সময় ধারণা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আসলে কতটুকু আপনার বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে তারা করছেন না করছেন কারণ ডেটা একটা সমস্যা সেই ডেটাও আপনার হচ্ছে যে আপনার পর্যাপ্ত ডেটা আছে কি না সেটাও নিয়েও যে আপনার অনেকেরই যারা বিশেষজ্ঞ তাদের সন্দেহ আছে তো এই জায়গাটা আসলে এক্সিকিউশনের জায়গাটা আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আসলে সরকারের সাথে আমাদের সরকারের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিক যে মানে আপনার প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেগুলো আমরা সরকারকে দিয়ে থাকি জি 
আমি ডাক্তার আয়েশা আক্তার আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছি মাইনুল ভাই যে আর টি পিসিআরের কথা বললেন সেই আর টি পিসিআর সরকারি ব্যবস্থাপনায় যত দ্রুত সম্ভব একেবারে বাংলাদেশের সব জেলাগুলোতে অর্থাৎ জেলা পর্যায়ে সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব সেই পরীক্ষা শুরু হবে এরকম একটি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সেটা কবে নাগাদ করা সম্ভব হবে মোটামুটি প্রত্যেকটা জেলার মধ্যে চালু করা সে প্রক্রিয়া কিন্তু চলছে ওদিকে ল্যাবের কাজটা চলছে বুথের কাজটা চলছে তো যত দ্রুত সম্ভব তার মানে হয়তো বা খুব বেশি সাত দিন পনেরো দিন এখন যেহেতু আমাদের একটা পরে একটা আসছে আমরা কাজটা করছি এটা চেষ্টা করা হচ্ছে আর্লি যত আর্লি পারা যায় আমরা সেই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি আর আরেকটা যেটা বললাম যে সেটা এই যে জোন ভিত্তিক এলাকা সেটা তো আসলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আইসিটি মন্ত্রণালয় যৌথ দিকে একটা অ্যাপ ডেভেলপ করে জোন ভিত্তি ভাগ করা হচ্ছে অধিদপ্তর থেকে শুধু বলা হবে যে কোন এলাকাটা মানে রেড জোন ঘোষণা করলো সেটাকে লকডাউন করবে সিটি কর্পোরেশন জানানো আছে তারা তো আমরা যেতে পূর্ব রাজাবাজার মধ্যে লকডাউন করা আপনারা জানেন অন্যান্য জেলায় লকডাউন করা আছে আসলে এক লাখের মধ্যে ঢাকার মধ্যে ষাট জন আক্রান্ত সেটাকে আমরা রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করি সেক্ষেত্রে এলাকাটা আসলে চিহ্নিত করা অনেকে তো অ্যাড্রেস দিচ্ছে না অনেকের কাছে ঠিক মতো আপনি বললেন ব্র্যাকের বুথ গুলো যেসব স্থানে বুথ স্থাপন করেছে এতদিন দেখেছি যে সপ্তাহে ছয় দিন সাত দিন করে নমুনা সংগ্রহ করতে এখন দুদিন করে করতে ছয় দিনই খোলা থাকতো শুধু একটা দিন বন্ধ থাকে ব্র্যাকেটটা শুধু একদিন শুক্রবার বন্ধ থাকে বাকি শুক্রবার বন্ধ ছিল হয়তো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কিটের চেঞ্জ থাকে সেটা পিসিআর যে কিটটা বাইরে থেকে আসাটা যেমন আমাদের রিসেন্টলি দেখবেন দুই তিনটা জেলাতে আমাদের ল্যাবে আর কি বন্ধ ছিল যেমন ধরেন যে আজকে সকালে খুলনার সাথে কথা বললাম খুলনাতে আপনার একটা মেশিন এবং আপনারা জানেন যে একটা সাইকেলে আপনার নাইনটি সিক্স ওয়েল এর থাকে তার মধ্যে আপনার বিরানব্বইটা টেস্ট করা সম্ভব হয় তো একটি ল্যাবরেটরিতে একটি মেশিন দিয়ে আপনার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যে চারটা সাইকেল করা যায় যদি কিনা তারা অন অমানসিক ভাবে কাজ করেন এবং মানে আপনার যদি আপনার ধরেন যে কষ্ট করে করেন তাহলে তিনটা সাইকেল করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আপনার কতগুলো টেস্ট একটা মেশিনে একটা ল্যাবরেটরিতে করা সম্ভব এবং এখানে সবকিছু ম্যানুয়ালি করা হচ্ছে ম্যানুয়ালি করার জন্য যে আপনার যে তাদের যে সক্ষমতা এই সক্ষমতার একটা লিমিটেশন আছে কিন্তু তাদের স্যাম্পল কালেক্টেড হয়েছে ছয়শো তাহলে এই যে ব্যাকলগ হয়ে যাচ্ছে যে দুশো আড়াইশো 
এবং প্রতিদিনই যদি এই ব্যাকলগ জ্বলতেই থাকে তাহলে পরে আপনার হচ্ছে যে স্যাম্পল আমি নিয়ে আমি কি করব আসলে কিট বিষয় না কিট আপনার যে সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর বিশেষ করে অধিদপ্তর তারা আপনার চেষ্টা করছেন এবং তারা কিন্তু যে কোনো সময় ল্যাবরেটরি গুলোতে কিটের সরবরাহের ব্যাপারে কোনো কৃচ্ছতা সাধন করেন নাই মানে এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে যখন আপনার এই ব্র্যাক আপনার স্যাম্পল নিচে রিপোর্ট দিতে পারছে না তখন তারা স্যাম্পল কালেকশনটা স্লত করার জন্য তারা এগুলো করতে পারেন আমার ধারণা এটা আসলে আমি তো তাদের সাথে আমার কোনো কথা হয়নি বা তাদের আমি সাথে কোনো সম্পর্কও নেই তো এইটা হচ্ছে যে একটা কারণ হতে পারে মানে কিটের সমস্যা চাইতে আপনার হচ্ছে ব্যাকলগ সমস্যা কারণ ব্যাকলগ যদি আপনি দৈনিক আপনার দুশো করে হতে থাকে ব্যাকলগ তাহলে তো আপনার ব্যাকলগ হয়ে যাবে তো হিউজ পাহাড় সম ব্যাকলগ হয়ে যাবে এটা হ্যান্ডেল করবে কিভাবে এটা তো হ্যান্ডেল করতে পারবে না সুষ্ঠুভাবে করা হয় আর এটা তারা করে এটা যথেষ্ট তারা ওইখানে আপনার ডিজি অফিসে ডিজি অ্যাডমিনের নেতৃত্বে টিম আছে তারা প্রতিনিয়ত এগুলো বাইরের থেকে আসছে তারা ভাগ করছে কিন্তু তার একটা লিমিট আছে তো ধরেন যে আপনার ভাগ করবে আপনার লোডটা কিন্তু সব ল্যাবরেটরিতেই অতিরিক্ত আপনি এমন না যে কোনো ল্যাবরেটরি ফ্রি আছে আর মফসল জেলার স্যাম্পল গুলো কোথায় আসবে ভাগ করে দিয়েছে ডিজি অফিস চারজনের চারটা ফোন নাম্বার দরকার কারণ চারটা ফোন নাম্বারে চারটা মেসেজ যাবে তারা একটা ফোন নাম্বার দিয়ে থাকে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেয় যার ফলে একটা নাম্বার শুধু পাচ্ছে বাকি গুলো পাচ্ছে না না আমি যেটা বলছি একটা একটা মফসলে একটা ভূতে গিয়ে এটা করেছে এবং একজন করেছে ইন্ডিভিজুয়াল কেস এ এমন একটা ব্যাপার আছে তো অনুশীল না না ফোন নাম্বারটা ভুল দিয়ে আসে ফোন নাম্বারটা ভুল আসলে বা ইমেল অ্যাড্রেসটা না দিয়ে আসলে রিপোর্টটা পায় না এরকম অনেকগুলো কেস আমি জানি এরকম কয়েকটা এরকম হয়েছে তার ইমেল অ্যাড্রেসটা ফোন নাম্বার কিছু যায় নাই আচ্ছা ডাক্তার আয়সা আক্তার এখানে আর একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম যেটা আমি বরগুনার কথা বলছিলাম যে তিনবার শতাধিক যে নমুনা সেগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে ঢাকা থেকে কারণ সেগুলো সেই একেবারে মান সম্পূর্ণভাবে যেগুলো আসার কথা ছিল নমুনা সেভাবে আসে নাই যার কারণে সেগুলো অকার্যকর হয়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে সেই রোগীদের কাছ থেকে কি দ্বিতীয়বার আবার সেই নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে কি না যাদের এরকম ফল্টি টেকনিক ছিল তাদেরকে কিন্তু আবার নতুন করে নমুনা নেওয়া হয়েছে যাদের উপসর্গ ছিল তাদেরকে কিন্তু নমুনা নেওয়া হয়েছে অনেক সময় এরকম হয় টেকনিকের কারণে আপনি বললাম যে নেজাল সফটওয়্যার যেটা নিচ্ছে সেটা যদি ড্রাইট আসে তাহলে পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে তাদেরকে রিস্যাম্পল কিন্তু আমাদের বারবার করে করছি আমরা এবং যারা সুস্থ হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হচ্ছে তাদেরও তো রিস্যাম্পল আমাদের করা হচ্ছে আমাদের কিন্তু চলমাত্র কি আমরা কিন্তু চালাচ্ছি টেস্ট আমরা বাড়াচ্ছি টেস্টও করছি আমরা জি জি যে যেটা টার্মটা বলা হয় ভিটিএম ভাইরাস ট্রান্সপোর্ট যে মিডিয়ায় করে তারপরে একটা ফুল বক্স আনা হয় সেটারও নাকি মানে সেই পর্যাপ্ততা নেই অপ্রতুলতা রয়েছে সেরকম অভিযোগটাও আছে না না সে আমাদের আছে আমাদের যে ভিটিএম যেটা বলেন যে এখানে এখানে আমি 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 বলি আপনাদের একটু সাপ্লিমেন্ট করি প্রথম দিকে একটু সমস্যা হচ্ছিল আমাদের যে আপনার ভিটিএম ছিল না পর্যাপ্ত কারণ হচ্ছে যে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে কিটের সাথে আসে ভিটিএম 
এখন আপনি যদি প্রান্তিক পর্যায়ে আপনি স্যাম্পল কালেকশন করতে হয় তাহলে আপনার কিট থেকে ভেঙে আপনার ভিজিয়ামটা দিতে হয় তো এগুলোর যে জটিলতার কারণে তখন আমাদের কি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হয়েছে অনেক সময় আপনার হচ্ছে যে কিছুটা তো ঘাটতি থাকারই কথা স্বাভাবিক ভাবে কারণ এদেরকে যেভাবে ট্রেনিং করা হয়েছে যে আপনার ভিডিও আপনার কনফারেন্স এর মাধ্যমে সেটা তো আপনার থাকবেই ঘাটতি কিছুটা আর একটা জিনিস আমি বলি যেটা হচ্ছে যে আমরা যেমন ধরেন আপনি যদি নাকের মধ্যে একটা আমরা ছোটবেলায় করতাম না কাগজ দিয়ে দিলে হাঁচি হতো এখন এই যে আপনার নমুনা যদি নাক থেকে সংগ্রহ করতে হয় তাহলে এটা একদম মিনিমাম থ্রি ইঞ্চি ভিতরে যাওয়া দরকার ঠিক আছে আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি ভিতরে যাওয়া দরকার সেই যে দেওয়াটা বা সেখান থেকে আপনার ওইভাবে নেওয়াটা এইটার যে আপনার একটা বেশ দুরূহ কাজ একটা আর একটা হচ্ছে যে যখন স্যাম্পল গুলা তারা কালেক্ট করে মানে একটা একটা স্যাম্পলের মধ্যে দুইটা স্টিক যখন চুবায় একটা ভিটিএম এর মধ্যে তখন হচ্ছে যে আপনার এই যে সিল করা সিল করে যে বক্সে করে পাঠায় তখন যদি ঠিক মতো আলাদা আলাদা প্যাকেটে ঠিক মতো সিল করতে না পারে তখন হয় কি কন্টামিনেশন হয় এখন কন্টামিনেশন হয়ে গেলে ধরেন ওই বাক্সের মধ্যে যদি একটা বা দুটো স্যাম্পল যদি পজিটিভ থাকে তাহলে সবগুলো স্যাম্পল আপনার পজিটিভ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি কারণ এত সেন্সিটিভ এটা ইভেন ল্যাবরেটরির মধ্যেও কিন্তু এটা হয় যে আপনার ধরেন যে যদি ওই আপনার প্রিপারেশনের সময় কোনো ভাবে একটু কন্টামিনেশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার টোটাল টেস্ট পারফরমেন্সই আপনার এই হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে জি সেখান থেকে এই জায়গাগুলো আসলে এখানে খুব সংবেদনশীল ভীষণ সংবেদনশীল আসলে পরীক্ষাটা ভীষণ সংবেদনশীল জি পরীক্ষার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল এবারে একটু আসতে চাই আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা যেটা সেখানেও চীনা প্রতিনিধি দলের তারাও ইঙ্গিত করে গিয়েছেন কিংবা প্রতিনিয়ত আমরা তো বলছি বা গণমাধ্যমে পাচ্ছি যে ঢাকা কেন্দ্রিক এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা বেশি সারা দেশে এখানেও অপ্রতুলতা শব্দটা আবারও ব্যবহার করতেই হচ্ছে যেমন আমরা বারবারই যখন আইসিউ বেডের কথাও বলি সে আইসিউ বেড দরকার থাকলেও সেটাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে এই জায়গাটা থেকে উত্তরণের পথ আমরা কিভাবে পাব মামিং সিং আমরা দেখলাম চারটি জেলার জন্য মাত্র সাতটি আইসিউ বেড বৃদ্ধি করবার জন্য সক্ষমতা বাড়াবার জন্য যে বেসিক যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু ঘাটতি আছে যেমন ধরেন যে আপনার অক্সিজেন প্ল্যান্ট দরকার অক্সিজেন প্ল্যান্ট কিন্তু সেরকম ভাবে আপনার ইভেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গুলোতেও নাই অনেক জায়গা এবং ঢাকা শহরেও যে আমরা কোভিড হাসপাতাল যেগুলো করেছি সেখানেও কিন্তু লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্ট নাই সব জায়গা তো এখন হচ্ছে যে আপনার এই মেনিফোল্ড মানে সিলিন্ডার দিয়ে দিয়ে আপনার যেটা করা হয় সেটা দিয়ে আপনার কোভিড রুগীর যে চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করা দরকার সেটা ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনি আজকে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে আপনার এই যে কোভিড নাইনটিনের যে প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে সাতবার কিন্তু ডাব্লিউএইচও এর ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন এগুলো কিন্তু চেঞ্জ করেছে তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার যাদেরকে আইসিউতে দেওয়া হচ্ছে তারা কিন্তু তাদের ফেরত আসার মানে তুলনামূলক ভাবে কম এবং যাদেরকে হাই অক্সিজেন থেরাপি দেওয়া হচ্ছে তাদের আউটকামটা ভালো এখন আপনি আপনি যদি লক্ষ্য করেন বরিন আপনার হচ্ছে যে ইউকের যে আপনার প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসন বরিস জনসনের ক্ষেত্রে আপনার যখন তাকে আপনার ইয়া করা হয় যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে তখন আইসিউতে দেওয়া হবে নাকি আপনার হাই অক্সিজেন ফ্লো দেওয়া হবে এটা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে ডিবেট হয়েছে প্রায় একদিন এবং ডিবেট হওয়ার পরে তাকে হাই অক্সিজেন ফ্লো যে আপনাদের দেওয়া হয়েছে যে তাকে আপনার আইসিউ ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়নি আইসিউ মানে তো আইসিউ মানে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা মিন করতে চাচ্ছি যে ভেন্টিলেটর 
আইসিইউ তো আসলে একটা আপনার ওয়ার্ডের মতো আইসিইউ একটা ওয়ার্ড এর মধ্যে আইসিইউ তে বেড থাকে দরকার জি মানে আপনার ভেন্টিলেটরের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা আলাপ করি যে ভেন্টিলেটর বিষয় ভেন্টিলেটর কিন্তু এখন ইজ নট দা চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে আপনার যে আপনার হাই কনসেন্ট্রেশনে যে আপনার অক্সিজেন দেওয়া দ্যাট ইজ যে অ্যাবাউট সে 40 টু 50 লিটার পার মিনিট তো এই অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য যে লিকুইড প্ল্যান এখন হচ্ছে যে আপনার এখানে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার ম্যানেজমেন্ট গুলো হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে মানে আমরা দেরিতে শুরু করার কারণে এই অবস্থাটা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না माननीय প্রধানমন্ত্রী এখানে হস্তক্ষেপ করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যারা এই পার্টে আছি ম্যানেজেরিয়াল পার্টে আছি তারা কিন্তু সেইভাবে যে দূরদর্শিতা নিয়ে যে আমাদের যে ব্যর্থতার জায়গাটা আমরা পূরণ করতে পারি এখন হচ্ছে যে উনআশিটা আপনার স্থানে আপনার এই লিকুইড প্ল্যান্ট আপনার তৈরি করা হচ্ছে প্রায় আড়াই হাজার যে নেজাল ক্যানুলা আনা হচ্ছে তবে এটা আসতে যতটুকু সময় লাগে তবে আমি জানি যে আয়শা হয়তো যে আপনার ডিজি অফিসার আমরা আজকে আলোচনা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি একটু ছোট করে ডাক্তার আয়শা আক্তার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যেটা বলছিলে আমরা বলছিলাম যে আইসিইউ বেডের কথা এখান থেকে আরেকটা বিষয় একটু জানতেই চাই যে করোনা আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে যদি কিডনি সমস্যা হয় ঢাকার বাইরে কোনো ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থাও নেই কিডনি রোগী সেই অর্থে কোনো চিকিৎসা নেই তাকে যদি সরাসরি ঢাকা নিয়ে আসতে হয় সে ক্ষেত্রে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা সরকারি হাসপাতালগুলো পক্ষ থেকে কতটুকু আছে বা কি রকমটা ভাবা হচ্ছে একটু ছোট্ট করেই জানতে চাইব ধন্যবাদ যেখানে যে আসলে আমাদের ডেডিকেটেড হসপিটাল ঢাকার মধ্যে আছে ঢাকার বাইরেও আছে শুধু যে ঢাকা তা না ঢাকার বাইরে আমাদের শুরুর দিকে প্রত্যেকটা জেলা উপজেলা পর্যায়ে কিন্তু আলাদা করে আইসোলেশন বেড তৈরি করা রাখা হয়েছিল এখনো কিন্তু রেডি করা আছে আইসিইউ আমাদের ঢাকায় আছে ঢাকার বাইরেও আছে প্লাস হলো আমরা কোভিড নাইনটিনের জন্য রিসেন্টলি কিন্তু অনেকগুলো নতুন করে আইসি বেড তৈরি করা হয়েছে আপনারা জানেন ভেন্টিলেশন সহ অক্সিজেন সিলিন্ডার যা ছিল তার চার দিকের পরিমাণে বাড়ানো হচ্ছে এগুলো কিন্তু আমাদের চলমান প্রক্রিয়া চলছে এবং রিসেন্টলি কিন্তু আমরা আরও অ্যাড করছি আর অ্যাম্বুলেন্স গুলো আমাদের ঢাকার বাড়ি যেগুলো অ্যাম্বুলেন্স গুলো আছে জেলা উপজেলা পর্যায়ে সেগুলো কিন্তু আলাদা করে কোভিডের জন্য কিন্তু ডেডিকেটেড আমাদের অ্যাম্বুলেন্স সেবাটা আছে এখান থেকে সরাসরি তারা ঢাকায় আসার মধ্যে ব্যবস্থাপনা আছে আর ডায়ালাইসিস সেন্টার আমাদের ঢাকার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো আছে যাদের দরকার পড়ছে যাদের কিডনি সমস্যা আছে এই কোভিড নাইনটিনের তাদের জন্য ঢাকার মধ্যে আমাদের ডায়ালাইসিস সেন্টারও আছে সেখানে তাদের ট্রিটমেন্ট কিন্তু করা হচ্ছে কিন্তু কিন্তু সেক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে সেখানে সরকারি হসপিটালগুলোতে সেই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটুকুও রোগীরা পাচ্ছেন না তখন বেসরকারি হসপিটালে দ্বারস্থ হতে হচ্ছে এবং তাদেরকে সেখানে একটা মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হচ্ছে এই ধরনের অভিযোগও রয়েছে আমরা একেবারেই বাস্তব ঘটনা আছে এমন একেবারেই আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি হয়তো সে সে অর্থে সময় নেই আমার হাতে আমি খুব ছোট করে মাইনুল ভাই আপনার কাছেও জানতে চাইবো যে লকডাউনের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা একদম শুরুটা করেছিলাম যেটা চীনা পরামর্শ তোর বলেছে ঢাকায় এখনো এখনি ঢাকায় লকডাউন মডেল এরিয়া হিসেবে মডেল প্রজেক্ট হিসেবে লকডাউন হচ্ছে শুনলাম আবার মেয়াদ বাড়ছে এটা হচ্ছে কি একটা এরিয়াকে আপনি দিতে পারেন কিন্তু এর সাথে অনেক কিছু জড়িত আছে সুতরাং আপনি যদি একটা এন মাস আমি মনে করি ব্যক্তিগত মত দিতে চাই পুরো ঢাকা শহর লকডাউন পঁয়তাল্লিশটা এরিয়াকে আপনি নির্ধারণ করে এখনও লকডাউন দিতে পারেননি কার্যকর করতে পারেননি ডাক্তার ইকবাল বলেছেন যে ওনারা পরামর্শ দিয়েছেন আর কিছু জানেন না এটা যারা কার্যকর করবে সরকার কিংবা মন্ত্রণালয়গুলো নির্বাহী আদেশে পুরো ঢাকাকে আমরা কিছুদিনের জন্য দিতে পারি ছুটিও ঘোষণা হয়েছে একবার ষোলো জুন থেকে তিরিশ জন জনপ্রশাসন হ্যাঁ এগুলো নিয়ে সমস্যা আছে বিভ্রান্তি আছে সিদ্ধান্তহীনতা আছে কিংবা বিভ্রান্তি আছে এটা হচ্ছে আমরা এপ্রিল মেতে আমরা যেভাবে করেছি এভাবে অন্তত দু তিন সপ্তাহের জন্য ঢাকাকে এরকম একটা পরিস্থিতি যেতে হবে না সংক্রমণ ঠেকানো যাবে না সংক্রমণ দিনে দিনে বাড়ছে এর নানান গতি প্রকৃতি বেরোচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে মিউটেশন হচ্ছে ভাইরাসের চরিত্র বদলাচ্ছে রোগের প্রকৃতি বদলাচ্ছে উপসর্গ নাই উপসর্গ আছে নানান ব্যাপার আছে সুতরাং আপনি যদি এন মাস যদি সাধারণভাবে আমরা লকডাউন করতে পারি তাহলে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিংবা এটা একটা সুফল আমরা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞরা সেই ব্যাপারটাই বারবার ইঙ্গিত করে যাচ্ছেন যে একেবারে লকডাউনে সেই একেবারে কড়াকড়ি যে আরোপ সেখান থেকে হয়তো কোনো সফলতা আমরা পেতে পারবো যারা আজকে যুক্ত ছিলেন আমার সাথে মাইনুল আলম অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অধ্যাপক ডাক্তার ইকবাল আর্সনাল এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডাক্তার আয়সা আক্তার অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও জানাচ্ছি আপনাদেরকে যুক্ত হয়েছেন এবং কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়ে
সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে তেমনটাই আমরা মনে করছি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আর আমরাও সেটা আশা করছি সেই প্রত্যাশা নিয়েই শেষ করতে চাচ্ছি আজকের একুশের রাত সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি